பாம்பே டெல்லி மெட்ராஸ் கான்பூர் கரக்பூர் ஊர்கி கவுஹாட்டியில் ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சென்ட்ரிக் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சீட் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்பதால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்கிங்குள்ள வர்றதுக்கு வெறும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதும் என்ன தெரியுமா இவங்க வந்து நல்லா படித்து ஜேஇ மெயின்ஸ்லேயே மார்க் வரலையாம் எனக்கு அட்வான்ஸ் உள்ள மார்க்கா சார் வரப்போகுதுன்னு அப்பா அம்மா செலவு பண்ணின காசை கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி திங்க் பண்ணி பார்க்காம நான் டிமோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது இனிமேல் என்னால் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன்னு அவர்களே கீழே தள்ளி விட்டுக்குவாங்க அவங்கள யாரெல்லாம் கேர்ள்ஸில் குவாலிஃபை ஆகியிருக்கிறீங்களோ அட்வான்ஸ்டு எழுதுறதுக்கு அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீத கேர்ள்ஸுக்கு சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஜோசா ஜேஇ மெயின்ஸ் மார்க் வாங்கிறத விட ஜெய் அட்வான்ஸ்டு மார்க் வாங்கிறத விட சாய்ஸஸ் உங்களுடைய பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஆறு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸுக்கு எப்படி கொடுத்தா நம்ம எந்த சீட்டை ஈஸியாக வாங்க முடியும் அப்படின்னு விஷயம் இருக்குது 25% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜென்ரல் கேட்டகரி ரேங்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓபிசி ரேங்க் அப்படின்னா நாலாயிரம் ரேங்கிங் குள்ள வந்திருக்கிறீங்கன்னா ஓபிசி ரேங்க் வந்து தௌசண்ட் அப்படின்னு வரும் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஐஐடிக்கும் ஒவ்வொரு ஐஐடிலையும் ஜென்ரல்னா எவ்வளோ வேணும் ஓபிசி எவ்வளோ வேணும் இடபிள்யூஎஸ் எவ்வளோ வேணும் எஸ்சி எவ்வளோ வேணும் எஸ்டி எவ்வளோ வேணும் உங்கள் மார்க்குக்கு எவ்வளவு வந்து கட் ஆஃப் தேவைங்கிறத ஒவ்வொரு ஐஐடியாக கொடுக்க போகிறோம்போதுமானது நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஐஐடியில் சீட் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு ஒண்டர்ஃபுல் வீடியோ இது நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க மெயின்ஸை விட அட்வான்ஸ்டு டஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஜேஇ மெயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி எயிட்னு எடுத்து அவர்களுக்கு வந்து என்ஐடிலேயோ ட்ரிபிள் எயிட்டிலேயோ சீட் கிடைக்காம நல்ல பர்சன்டேஜ் வாங்கி ஐஐடிக்குள்ளே போனால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பிகாஸ் காம்படிஷன் இஸ் லெஸ் அப்படிங்கிறதுனால அட்வான்ஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தமே ரெண்டரை லட்சம் பேர் மட்டும்தான் உள்ளே வர்றதுனால காம்படிஷன் இஸ் வெரி வெரி லெஸ் ஈஸியாக நீங்கள் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினாவே ஐஐடியில் சீட்டு வாங்கிட முடியும் ஆனால் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஜேஇ மெயின்ஸில் தேர்ட்டி மார்க் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நைன்டி மார்க்ஸ் தான் வரும் நைன்டி மார்க்ஸை வச்சுக்கிட்டு யூ கேனாட் கெட் என்ஐடி ஒரு ட்ரிபிள் எயிட்டி சீட் அப்படிங்கிறதுனால அட்வான்ஸ்டு எக்ஸாமுக்கு Do prepare for it. எந்த இடத்துலையும் எங்களுக்கு ஆல்ரெடி பர்சன்டேஜ் நல்லா தான் இருக்கு ஜேஇ மெயின்ஸில் நான் அட்வான்ஸ்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்கிறது ஒரு டைப் ரெண்டாவது டைப்பு சார் ஜேஇ மெயின்ஸ்லேயே எனக்கு மார்க் வரல அட்வான்ஸ்டுலேயா சார் எனக்கு மார்க் வர போதுன்னு நிறைய மாணவர்கள் சும்மா இருக்கிறீங்க அவர்களுக்காகவும் சொல்கிறேன் ஜேஇ அட்வான்ஸ்டு வந்து ஜேஇ மெயின்ஸை விட கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப்பாக இருந்தாலும் சீட்டு வாங்கிறது அப்படிங்கிறது ஈஸி அப்படிங்கிறத மறந்துடாதீங்க பிகாஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் மொத்தம் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து யாரெல்லாம் எலிஜிபிள்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் ரெஜிஸ்டர்டு வந்து பாருங்களேன் இதுலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் அப்ளிகேஷனே போடலை அதை விட அட்லீஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் பண்ணது எல்லோரும் படித்து எழுதியிருக்கிறாங்கன்னா அப்பியர்டு வந்து ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் தான் அப்போ பாருங்கள் ரெண்டரை லட்சம் பேர் கிளியர் பண்ணி விட்டாலும் அட்வான்ஸ்டு எழுதுறதுக்கு எக்ஸாம் எழுதுறது என்னவோ ஒரு லட்சத்தி எண்பதாயிரத்தி இரநூறு பேர் தான் எழுதியிருக்கிறாங்க சரி குவாலிஃபைடு ஆனது எத்தனை பேர் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டோட்டல் சீட்ஸ் போன வருஷம் ஐஐடியில் பதினேழாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றஞ்சு சீட்டு ரைட் இதில் பாருங்கள் யாரெல்லாம் ஃபீமேலாக இருக்கிறீங்களோ ஜென்ட் அதாவது பாய்ஸுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்ல இந்த இடத்துல வரல ஆனால் யாரெல்லாம் கேர்ள்ஸில் குவாலிஃபை ஆகியிருக்கிறீங்களோ அட்வான்ஸ்டு எழுதுறதுக்கு அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு தொண்ணூறு சதவீத கேர்ள்ஸுக்கு சீட் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ரைட் சார் இப்போ ஐஐடியில் என்னென்ன கோர்சஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் மாணவர்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் ஐஐடியில் தெரிஞ்சதே நாலு கோர்ஸ் தான் ஆனால் ஐஐடியில் மொத்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர் பாருங்கள் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ஃபுட் இன்ஜினியரிங் பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அண்ட் பயோ இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜி அண்ட் பயோ கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் செராமிக் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் போன்ற நூற்றி இருபத்தெட்டு கோர்சஸ் வந்து
எந்த கோர்ஸ் எடுத்து நல்ல ஐஐடிஸில் படிக்கும் பொழுது ஈவன் ஐஐடிஸ்னாவே மிகப்பெரிய பிராண்டு தான் வெளிநாடுகளில் நீங்கள் ஐஐடியில் படிச்சுருக்குறீங்கன்னு எம்எஸ்க்கு அப்ளை பண்ணால் அடுத்த செகண்ட் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தலை சிறந்த ஐஐடிகளில் சீட் கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் மறந்துடாதீங்க ரைட் ஸோ டோட்டல் இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டு கோர்ஸஸ் இருக்குது ரைட் இப்போ பாருங்கள் இதில் எந்தெந்த டாபிக் எல்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எதுக்கெல்லாம் நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா சார் லாஸ்ட் மினிட் ஆயிட்டு சார் இந்த நிறைய பேர் இந்த டிமோட்டிவேட்டட் கோஷ்டிகள்லாம் இருப்பாங்க என்ன தெரியுமா இவங்க வந்து நல்லா படித்து ஜேஇ மெயின்ஸ்லேயே மார்க் வரலையா எனக்கு அட்வான்ஸில் மார்க்கா சார் வரப்போகுதுன்னு அப்பா அம்மா செலவு பண்ணின காசை கொஞ்சம் கூட அதை பற்றி திங்க் பண்ணி பார்க்காம நான் டிமோட்டிவேட்டடாக இருக்கிறேன் நான் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது இனிமேல் என்னால் ஜெயிக்க முடியாதுன்னு எனக்கு நினைக்கிறேன்னு அவர்களே கீழே தள்ளி விட்டுக்குவாங்க அவங்கள அதாவது ஜெய் மெயின்ஸில் இந்த மாதிரி டிமோட்டிவேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை யாருமே நீங்கள் மார்க் வாங்க வேண்டாம்னு சொல்லவே இல்லை நல்லா தீவிரமாக படிங்கன்னு சொல்லவே இல்லை எப்படியோ நீங்கள் படித்து எழுதுனதுக்கு அந்த மார்க் வந்துருச்சு இன்னும் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு அதாவது நடந்து போகிற வழியில் ஒரு மிகப்பெரிய கோல்டு தங்கத்தினாலான மலை இருக்குது அப்படியே நீங்கள் பார்த்துட்டு நடந்து போனீங்கன்னா யார் குணிஞ்சு எடுக்கிறது அப்படின்னு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு அப்படியே நடந்து போனீங்கன்னா நீங்கள் ஜெயிக்க முடியாது இது ரைட் டைம் போகிற வழியில் மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்க போகுது என்ன கிடைச்சாலும் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு நினச்சி தீவிரமாக படிங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் மெயின்ஸில் மார்க் வாங்கிறத விட ஜேஇ அட்வான்ஸ்டில் மார்க் வாங்கிறது ஈஸி அதை விட மெயின்ஸ் எழுதி என்ஐடி ட்ரிபிள் ஐடியில் சீட்டு வாங்குறத விட அட்வான்ஸ்டு எழுதி ஐஐடியில் சீட்டு வாங்கிறது மிக மிக ஈஸி நம்ம சொல்லியிருந்தோம் சரி அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு அட்லீஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா சார் நான் வந்து ஜேஇ மெயின்ஸ்லேயே கொஞ்சம் மார்க் கம்மியாக தான் சார் வாங்கியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாணவர்களுக்கு இந்த அனாலிசிஸ் மிகவும் உதவும் தயவு செய்து யாரெல்லாம் ஜேஇ மெயின்ஸ் எழுதியிருக்கிறீங்களோ அவர்கள் எல்லாம் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் நம் தமிழக மாணவர்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு வந்தாலும் நாம் நமக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் அனுப்புங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட வாட்ஸ்அப் குரூப் இருந்தால் அனுப்பிச்சு வைங்க உங்கள் டீச்சர்ஸுக்கு அனுப்புங்க ஸோ தட் அவர்களெல்லாம் அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுவாங்க கடைசி ஆறு வருடங்களில் எடுத்த அனாலிசிஸ் இது ஒவ்வொரு வருடமும் எடுத்து எதுக்கெல்லாம் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் வந்து எந்த டாபிக்ஸ் எல்லாம் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் அட்வான்ஸ்டு மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸில் எதுக்கு கொடுக்கணும் லோ இம்பார்ட்டன்ஸ் எதுக்கு கொடுக்கணும் அதுபோல் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்கும் காமிக்க போகிறோம் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க ரே ஆப்டிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டாப் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் அடுத்து ரொட்டேஷனல் மோஷன் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூயிட்ஸ் தெர்மோடைனமிக்ஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் மேக்னட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கரண்ட் ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் தெர்மல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மேட்டர் நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ் யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் இது எல்லாம் வந்து ஹை இம்பார்ட்டன்ஸ் மீடியமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் இன் டூ டைமென்ஷன்ஸ் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் இதில் பாருங்களேன் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி மெயின்ஸுக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் பட் ஆனால் இதில் மீடியம் கேட்டகரியில் தான் வந்திருக்கு ஸோ கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன் ஒர்க் பவர் எனர்ஜி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மொமெண்டம் அண்ட் கொல்யூஷன் டுவெல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் இதெல்லாம் மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் ஃபிசிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் லோ லோ பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெரிமெண்டபிள் ஃபிசிக்ஸ் வேவ்ஸ் அண்ட் சவுண்ட்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வேவ் ஆப்டிக்ஸ் மெக்கானிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஃப்ளூட்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் மோஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் கிராவிடேஷன் எல்லாம் லோ இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்போது நான் வந்து ஃபிசிக்ஸில் நல்ல மார்க் வாங்கணும் சார் நீ யாரும் நினைக்கிறீங்களோ அவர்களெல்லாம் ஹை இம்பார்ட்டன்ஸையும் மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸையும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நீங்கள் இப்பொழுது படிக்க வேண்டும் படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு நல்ல மார்க் வருவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுங்கிறத மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரியை பாருங்கள் கெமிஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் பி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் கார்போசைக்ளிக் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட்ஸ் அல்கஹால்ஸ் ஃபீனால்ஸ் அண்ட் ஈத்தர்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து இப்போ லாஸ்ட் டூ இயர்ஸாக கேட்குறாங்க இந்த டாப்பிக்கை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி தெர்மோடைனமிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சொல்யூஷன்ஸ் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஆல்டிஹைட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம் கெமிக்கல் பாண்டிங் அண்ட் மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ் டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இதெல்லாம் வந்து ஹை மீடியம் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் மீடியம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் ஜென்ரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி அமைன்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட்லேருந்து
டெலகிராம் குரூப்பில் கொடுத்துருக்குறோம் டெலகிராம் குரூப்புக்கான லிங்க்கு இந்த டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு மாணவர்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பிடிஎஃப் காப்பி நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் இருந்து ரைட் ஸோ இதெல்லாம் மாணவர்கள் கட்டாயம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரைட் எனக்கு எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் வாங்கினா நான் எலிஜிபிள் ஆவேன் அல்லது ஜெய் அட்வான்ஸ் எழுதிட்டு என்னை வந்து சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு ஐஐடிக்கு அலோவ் பண்ணுவாங்க ஜோசால் என்ன இதுதான் அனாலிசிஸ் ஜென்ரலாகவே வந்து கிட்டத்தட்ட குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னாவே ஏதோ ஒரு சீட் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்ட்ராட்டஜியாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஃபார் ஜோசா ஜேஇ மெயின்ஸ் மார்க் வாங்கிறத விட ஜெய் அட்வான்ஸ்டு மார்க் வாங்கிறத விட சாய்ஸஸ் உங்களுடைய பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க் ஆறு பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸுக்கு எப்படி கொடுத்தா நம்ம எந்த சீட்டை ஈஸியாக வாங்க முடியும் அப்படின்னு விஷயம் இருக்குது தவறு செய்வதனால் தான் கீழே இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு சீட் கிடைக்குது அப்போது நல்ல மார்க் வாங்கினாலும் சரி குறைவான மார்க் வாங்கினாலும் சரி சாய்ஸ் ஃபில்லிங் அப்படிங்கிறது வெரி மச் இம்பார்ட்டண்ட் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் கைடன்ஸ் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய தமிழக மாணவர்களுக்கு மட்டும் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இஃப் யூ நீட் எனி ஹெல்ப் ரிகார்டிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நம்மளுடைய சாய்ஸ் ஃபில்லிங் செஷனுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போயிட்டு இருக்கு அதனால் நம்பர் கொடுத்துருக்குறோம் ஃபோன் நம்பர் அந்த ஃபோன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் செஷனுக்கான அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டை நீங்கள் புக் பண்ணிக்கிட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கு நீங்கள் கட்டாயமாக வரலாம் ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக பண்ணினா தான் நம்ம சரியான சீட் எடுக்க முடியும் ரைட் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ மார்க் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் மினிமம் எட்டு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸு மூணில் வரக்கூடிய பெர்சன்டேஜை கூட்டினா முப்பது புள்ளி இரண்டு எட்டு பர்சன்டேஜ் வந்தால் தான் நீங்கள் ஜென்ரல் கேட்டகரினா எலிஜிபிளாக ஆவீங்க குவாலிஃபை ஆகி நீங்கள் அட்வான்ஸ் எடுக்க சாய்ஸ் ஃபில் பண்ண முடியும் அப்போது மினிமம் மார்க்ஸ் பத்து இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க டோட்டல் அக்ரிகேட் முந்நூற்றறுபதுக்கு நூற்றி ஒம்பது மார்க் வாங்கியிருக்கணும் இடபிள்யூஎஸ் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஓபிசி என்சிஎல் செவன் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ ஈச் சப்ஜெக்ட் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ மினிமம் அக்ரிகேட் மார்க்ஸ் இருக்கணும் மூணே கூட்டினா எஸ்சிக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அண்ட் மினிமம் அக்ரிகேட் ஃபிஃப்டின் பாயிண்ட் ஒன் செவன் நாட் ஓன்லி ஃபார் எஸ்சி எஸ்சி எஸ்டி ஜென்ரல் பிடபிள்யூடி எல்லா பிடபிள்யூடிக்கும் இதில் எஸ்சி எஸ்டி மாணவர்களுக்கு மட்டும் ப்ரிப்ரேட்டின்னு ஒரு ரேங்க் கொடுப்பாங்க இந்த ப்ரிப்ரேட்டில் உங்களுக்கு சீட் கிடைச்சா ஒரு வருடம் அந்தந்த ரீஜனல் கேம்பஸில் உட்காந்து மாணவர்களை வந்து ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க ட்ரெயின் பண்ணி டெஸ்ட் வைப்பாங்க டெஸ்ட் வச்சதுக்கு பிறகு உங்களை மறுபடியும் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து உங்களே படிக்க வைப்பாங்க ஸோ எஸ்சி மற்றும் எஸ்டி மாணவர்களுக்கு இந்த ப்ரிப்ரேட்டரி ரேங்க் வரும் பொழுது நீங்கள் ஒரு வருடம் ஒரு எல்லா ஐஐடிலையும் கொடுப்பாங்களான கிடையாது ஒவ்வொரு ரீஜன் இருக்கக்கூடிய ஐஐடியில் வச்சு உங்களைய ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களே அந்தந்த ஐஐடியில் எந்த சீட் உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேட்டரி ரேங்க் மூலமாக கிடைக்குதோ அந்த ஐஐடிக்கு அனுப்பிச்சு வச்சுருவாங்க ப்ரொவைடட் நீங்கள் நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு எப்படி எல்லாம் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் நம்ம டூ தௌசண்ட் டுவெல்லிருந்து அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எடுத்துக்குவோம் மொத்தம் நூற்றி ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஐம்பத்தி ஒரு கேள்வி வந்து பெர் செஷனுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ நூற்றி ரெண்டு கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதில் இதுதான் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஜேஇ மெயின்ஸில் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது எம்சிக்கு கேட்டு ஏதோ ஒன்று மட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் சிங்கிள் கரெக்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மல்டிபிள் கரெக்ட் எயிட்டீன் நியூமரிக்கல் டைப் டுவெண்ட்டி செவன் இன்டிஜர் டைப் நைன் பேராகிராஃப் டைப் டுவெல் மேட்ரிக்ஸ் மேட்ச் டைப் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது போல் கொஷின்ஸ் கேட்கப்படும் நூற்றி ரெண்டு கொஷின்ஸ் டோட்டலி ஸோ இந்த வருஷம் இதே மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் எல்லா இடத்துலையுமே பாருங்கள் ஒவ்வொரு வருஷமும் அப்படி தான் கேட்டிருக்காங்க அதுவும் நியூமரிக்கல் டைப் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது சரி அடுத்து நான் எவ்வளவு மார்க் வாங்கினா அல்லது எவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கினா நான் எவ்வளோ ரேங்கில் நான் வருவேன் அப்படின்னா அடுத்த டேட்டா இது தான் இங்கே பாருங்கள் அதாவது டூ தௌசண்ட் டென்னிலேருந்து அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் டென் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரைக்கும் அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதில் நைன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா பதினோரு
ஸோ பத்தாயிரம் ரேங்கிங்குள்ளே வரணும் நாற்பத்தோரு சதவீத மார்க் வாங்கியிருக்கும் நான் இப்போ பாருங்கள் நாற்பத்தோரு சதவீத மார்க் வாங்கினாவே பத்தாயிரம் ரேங்கிங்குள்ளே வந்துடலாம் டாப் இது எதுக்கு சார் பத்தாயிரத்து வரைக்கும் காமிச்சிருக்கிறீங்கன்னா டாப் ஐஐடிஸ் அதாவது பாம்பே டெல்லி மெட்ராஸ் கான்பூர் கரக்பூர் ரூர்கி கவுஹாட்டி இது ஏழும் டாப் எயித்து ஹைதராபாத் நைன்த்து வந்து பிஹெச்சி வாரணாசி டென்த்து இண்டோர் ஸோ இந்த பத்து ஐஐடிஸ்குள்ளே போகிறதுக்கு ஒரு ரீசனபுளான சீட் அதாவது வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்குள்ளேயோ ஏரோஸ்பேஸ்குள்ளேயோ இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ்குள்ளேயோ உங்களுக்கு ஒரு சீட் வேணும்னா இந்த பத்தாயிரம் ரேங்கிங்குள்ளே வந்தாவே போதுமானது அப்போ அதுக்கு வெறும் நாற்பத்தி ஒரு சதவீதம் மார்க் வாங்கினால் போதும் இந்த பதினான்கு வருட அனாலிசிஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது ஆவரேஜ் கூட பாருங்கள் பத்தாயிரம் ரேங்கிங்க்கு ஆவரேஜ் ஒரு முப்பத்தி எட்டுலேருந்து நாற்பத்தோரு சதவீதம் மார்க் வாங்கினாவே உங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரேங்கிங்குள்ளே வந்துடும் இது என்ன சார் இந்த ஃபைவ் தௌசண்டை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்கிங்குள்ளே நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா ஜென்ரலாக ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் யாரெல்லாம் நாற்பத்தைந்து சதவீதத்திலிருந்து ஐம்பது சதவீதம் மார்க் வாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறீங்களோ தீவிரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்களோ அவர்களுக்கு டாப் செவன் ஐஐடிஸில் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ பாம்பே டெல்லி மெட்ராஸ் கான்பூர் கரக்பூர் ஊர்கி கவுஹாட்டியில் ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் சென்ட்ரிக் ஆர் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு சீட் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது என்பதால் ஃபைவ் தௌசண்ட் ரேங்கிங்குள்ளே வர்றதுக்கு வெறும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதும் அப்படிங்கிறத நினைவு கொள்ளுங்கள் மற்றபடி அடுத்து வந்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வீடியோவை வரப்போகுது அதாவது இதில் வந்து மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா இந்த இடத்துல நம்ம காமிக்க போகிறோம் அதாவது ரேங்க் ஒன் அப்படின்னு வைங்க ஜென்ரல் கேட்டகரியாக இருந்தால் முந்நூற்றம்பத்தஞ்சு மார்க் வாங்கியிருக்கணும் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பர்சன்ட் வாங்கியிருக்கணும் சார் நான் ஜென்ரல் கேட்டகரி சார் நான் வந்து நூற்றி எண்பது மார்க் வாங்கினா எனக்கு எவ்வளோ ரேங்க் வரும் சார் நான் ஜென்ரல் கேட்டகரி சார் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மார்க் வாங்கினா எனக்கு எவ்வளோ ரேங்க் வரும் அதே போல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு நூறு நூறு ரேங்கிங்க்கும் நம்முடைய மாணவர்களுக்காக நாம் அனாலிசிஸை கொடுக்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் வர இருக்கிறது ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரேங்கிங்க்கு எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கணும்னா நூற்றி ஒன்பது மார்க் வாங்கியிருக்கணும் முந்நூற்றி அறுபதுக்கு இது ஜென்ரல் கேட்டகரி இது போல் இங்கே பாருங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயர் இடபிள்யூஎஸ் எஸ்சி எஸ்டி போன்ற அனைவருக்கும் நாம் ரேங்கிங்கை கொடுக்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் இது வரப்போகுது அது மட்டும் இல்லாமல் எதுக்கு சார் இது இதை காமிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஐஐடிலையும் இதுதான் மெயின் அதாவது ஒவ்வொரு ஐஐடிக்குள்ளே போகிறதுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஐஎஸ்எம் தன்பாதில் நீங்கள் வந்து ஃபீமேல் ஒன்லியாக இருக்கிறீங்கங்க பட்சத்தில் ஜென்ரல் கேட்டகரினா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரேங்கிங்குள்ளே இருந்தால் போதும் அதே வந்து ஓபிசியாக இருந்தால் நைன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ரேங்க் வரைக்கும் வாங்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் இந்த நைன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ஓபிசி என்சிஎல் ரேங்க் இருந்தால் எனக்கு சீட் கிடைக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஐஐடியில் இந்த நைன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ரேங்க்குக்கு நான் எவ்வளோ சார் மார்க் வாங்கியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல நாம் காமிச்சிட்ருக்குறோம் அவ்வளோதான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி டூ ரேங்க் அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் டூ நாட் ஒன் கிட்டே போவோம் நைன் தௌசண்ட் டூ நாட் ஒன்று கிட்ட அப்போது நீங்கள் ஓபிசி நான் கிரிமிலேயராக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வெறும் தொண்ணூற்றி எட்டு மார்க்குகள் வாங்கினால் உங்களுக்கு சீட் கிடைக்கும் ஐஐடிஎல் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி செவன் பர்சன்ட் மார்க் வாங்கினா போதும் இதை அடுத்த வீடியோவில் ஒவ்வொரு ஐஐடிக்கும் ஒவ்வொரு ஐஐடிலையும் ஜென்ரல் நான் எவ்வளோ வேணும் ஓபிசி எவ்வளோ வேணும் இடபிள்யூஎஸ் எவ்வளோ வேணும் எஸ்சி எவ்வளோ வேணும் எஸ்டி எவ்வளோ வேணும் உங்கள் மார்க்குக்கு எவ்வளவு வந்து கட் ஆஃப் தேவைங்கிறத ஒவ்வொரு ஐஐடியாக கொடுக்க போகிறோம் ஸோ தட் மாணவர்களுக்கு நாம் எவ்வளவு மார்க் வாங்க வேண்டும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மார்க்ஸ் வாங்க வேண்டும் என்று ஈஸியாக தெரியும் ஆனால் அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே வார்த்தை சார் நீங்கள் ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டில் குவாலிஃபை ஆகிட்டிங்கனாவே அதுவும் வந்து நீங்கள் ஃபீமேலாக இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் கட்டாயம் ஒரு சீட் ஸ்ட்ராட்டஜியாக சாய்ஸ் ஃபில் பண்ணினால் கிடைக்கும் என்பது நாம் இந்த வீடியோலையும் பாதி சொல்லியாச்சு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ கட்டாயமாக இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணி வைங்க நம் தமிழக மாணவர்கள் முத தே ஷுட் ஹாவ் சம் அவேர்னஸ் நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்க போகிறோம் எவ்வளோ மார்க் வாங்கினா சீட்டு கிடைக்கும் ஃபார் பாருங்களேன் நீங்கள் ஃபீமேலாக இருக்கிறீங்கிற பட்சத்தில் ஜேஇ அட்வான்ஸில்
கொடுக்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை போன வருஷம் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே எத்தனை பேர் ஐஐடியில் படிக்கிறாங்க எந்தெந்த ஐஐடியில் எத்தனை பேர் படிக்கிறாங்கிற டேட்டா அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வரப்போகுது ஸோ ஸ்டேட் யூனிவர்ஸ் சேனல் ஃபார் ஒண்டர்ஃபுல் அட்வைஸ் ரிகார்டிங் ஜெய் அட்வான்ஸ்ட் அண்டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப